dear friends if you receive jesus as your savior as your law he shall save you heal you forgive you protect you bless you and he shall make you blessing because he is the lord of all creation vandana mo తోడేయండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలముందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పిన చెప్పిన నెరవేర్చు వరకు నిన్ను నేను చాలా చిన్న మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు నేను యాక్చువల్ వేరే టాపిక్ ఉన్నింది కంటే చాలామందికి ప్రార్థనలో పార్టిసిపేట్ చేయడం లేదని తెలుస్తుంది కొంతమంది ఇట్లా నైటు సో ఆ పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం లేదు ఏం ప్రయోజనం చెప్పి కదా కొంతమంది కదమ్మా సో ప్రార్థనలో లేదా మీరు జోక్ చేస్తాను కానీ మీరు అట్లా తప్పుగా తీసుకోవద్దండి ఎందుకు ప్రార్థనలో ఆసక్తి ఉండదు మనకు కదమ్మా ప్రార్థనలో పాల్గొనాలన్నా ప్రార్థన చేసుకోవాలన్నా ఎందుకు ఆసక్తి ఉండదు లేకుంటే ఆశ ఉండదు ఎందుకు పోబుద్ది కాదు ఎందుకు ప్రార్థనలో చేరుకోబుద్ది కాదు లైక్ రాత్రి ఉమెన్స్ చేస్తున్నారు యూత్ చేస్తున్నారు బ్రదర్స్ చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేకి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి ఏంటి కారణం సో ఈరోజు అదే టాపిక్ నేను చెప్పేది ఒక ఐదు విషయాలు మీకు నేను చూపిస్తాను ఈరోజు ఎవరు ప్రార్థన జీవితంలో వెనకబడి ఉంటారు ప్రార్థన చేసుకోకూడదే చేసుకోరు వాళ్ళు చేసుకోవాలని ఆసక్తి ఉండదు దప్పికి ఉండదు దాహం ఉండదు వాళ్ళకి కారణం ఏమో మనం చూసుకుందాం చాలాసార్లు నాతో చాలామంది పర్సనల్గా మాట్లాడే అంటుంటారు సార్ మేము రక్షణ పొందుకున్నప్పుడు గంటలు గంటలు ప్రార్థనలు గడుపుతా అంటే మేము ఇప్పుడు ఎందుకో ప్రార్థన అంటే ఇష్టం ఉండదు ఒక పదహైదు నిమిషాలు కూర్చుంటే కూడా ప్రార్థనలో ఏదో ముళ్ళు మీద కూర్చునేట్లు ఉంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోతుందా అనిపిస్తుంది లేదంటే ఎప్పుడెప్పుడు పారిపోదామా ప్రార్థన లేకుండా లేదంటే ఏదో ఒక సాకు చెప్పి చాలామంది ప్రార్థన స్కిప్ చేస్తా అంటారు ప్రార్థనలో పాల్గొనరు ప్రార్థన చేసుకోరు సో కారణాలు ఏంటి బైబిల్లో లేనిది ఏంది లేదు తెలియజేయలేనిది లేదు దేవుడు మనకు అన్నీ తెలియజేశాడు సో మెయిన్గా ఐదు కారణాలు ఒక మనిషిని ప్రార్థన జీవితంలో జీవించకుండా ప్రార్థన జీవితం లేకుండా ప్రార్థన అంటే ఆసక్తి లేకుండా చేస్తాయి ఓకే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్తూనే ఉన్నా కనీసము ముప్పై నిమిషాలు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోకుండా ఉదయం ముప్పై నిమిషాలు రాత్రి ముప్పై నిమిషాలు నువ్వు ఒక గంట సేపు దేవుని దగ్గర గడపకు ఉంటే నువ్వు చాలా కష్టాల్లో నష్టాల్లో జీవించాల్సి వస్తుంది చూడండి సృష్టికర్త దేవుడు ఇక ప్రార్థన విషయమే చాలా చోట్ల బైబిల్లో చెప్పి చెప్పడమే కాదు ముందరు వింటాను కదా ముందరు చూడండి చేసి చూపించాడు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసేవాడు లాస్ట్ వీక్ చాలా వాక్యాలు చూపించాను నేను మీకు లాస్ట్ వీక్ చూపించాను మూడు కదా లూక చాలా చోట్ల రాయబడింది బైబిల్లో చివరికి ఒక మంచి మాట అన్నాడు ఆయన మీరు శోధనలో పడకుండా ఉండాలి అంటే ప్రార్థన చేయాల ఇట్ మీన్స్ నువ్వు శోధనలో పడతావు పాపం చేస్తానో లేదంటే అబద్ధాలు చెప్తున్నావు లేకుంటే ఇంకా రక సరిగా లేదు నీ లైఫ్ అంటే నువ్వు శోధనలో పడతానావు అంటే కోపంలో పడతానావు ద్వేషంలో ఉన్నావు లేకుంటే సరైన జీవితం నీకు లేదు శోధించబడతాను సాతాన్ ద్వారా ఆత్మీయంగా జీవించలేకపోతానావు అంటే నీకు ప్రార్థన జీవితం లేదని అర్థము ఆ తర్వాత ఇంకో చోట ఏమన్నానంటే ఒక వ్యక్తిని చూపించి నువ్వు శోధనలో పడుకున్నట్లుగా నేను ప్రార్థన చేశాను ఎవరు ఎవరి గురించి చెప్పారు కదమ్మా నాకు నీకు జస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు అడుగుతా ప్రశ్న ఏం శోధనలో పడేవాడు పేతురు ఆల్రెడీ చూసిన ఇంకో శిష్యుడు పడ్డాడు శోధనలో ఆ శిష్యుడు డిసైడ్ అయిపోయాడు ఈయన మెస్సయా కాదు ఈయనను నమ్మి ఏం ప్రయోజనం లేదు 
ఈయన్ని ఎట్లా చనిపోతానాడు కదా పట్టించేస్తే కొంత గో అంతో గొప్ప డబ్బు రావచ్చని ఆ తర్వాత ఆయన చాలా అసహించుకున్నాడు యేసు ప్రభుని ఇస్కరితుదా బైబుల్లో మీరు చూస్తే బైబుల్లో చాలా క్లియర్ రాయబడింది దురాత్మ సాతాను ఆత్మ ఆయనలో ప్రవేశించను అని రాయబడింది నాకు అనిపిస్తుంది పేతురు ఏ సోదరు నుంచి తప్పించబడ్డాడు బహుశా పేతురు కూడా మరి నాకు ఆయన ఎవరో తెలియదు అన్నాడు ఇంకా ఏం చేయాల్సి వచ్చేదో ఏం చేసేవాడు బహుశా ఆ దినమే వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ ఊరికి వద్దు ఈయనతో నాకు అవసరం లేదని ఇలాంటి ఇంకా ఏం చేసేవాడు ఇట్లారా ఏసయ్య చెప్తాను మాట ఇది పేతురు నువ్వు శోధనలో పడుకున్నట్లుగా నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేశాను సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ప్రార్థన జీవితం ద్వారా మీ భర్తను మీ భార్యను మీ పిల్లలను మీ ఉద్యోగంని ఇలాంటి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీ యొక్క ఆర్థిక స్థితిని మీ వ్యాపారాన్ని ప్రతి దాన్ని మీరు తప్పించవచ్చు శోధన నుంచి కదమ్మా ఆ తర్వాత బైబిల్లో చాలా చోట దేవుడు చెప్పాడు నేను ఎవరి ప్రార్థనకు చెవి ఉన్నాను నీతిమంతుల ప్రార్థన కదమ్మా సో రకరకాలుగా అనేక చోట్ల ప్రార్థన గురించి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది సో అందుకనే ప్రార్థన జీవితం లేకుండా ఉండకూడదు ఇట్లా ప్రార్థన జీవితం చాలా ముఖ్యం సో ఏంటి కారణాలు అమ్మా ఏమడిగాడు ఆదమా కాహాయ్ రే అన్నాడు కాహంగారు ఎందుకు ఏం దేవుడికి తెలిదా ఏడున్నాడు అమ్మా ఏనండి ఏనండి దేవుడికి తెలిదా ఏడున్నాడు ఆదాము ఏమడుతున్నాడు దేవుడు తెలుసా ఎక్కడున్నావంటే చూడు పాపం ద్వారా నీ పరిస్థితి ఏమైందో ఇప్పుడు నా ముందుకు రాలేవు నాతో మాట్లాడలేకపోతున్నావు నాతో స్నేహం చేయలేకపోతున్నావు నేనంటే ఇష్టం లేకుండా అయిపోయింది నా మాట్లాడంటే నీకు ఇష్టం లేదు నాతో నువ్వు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడ్డంలా సి పాపము మనిషిలో ఉన్నాడు ప్రార్థన చేయడు ఎందుకో తెలుసా పాపం చేసిన తర్వాత వెంటనే మనిషిలో తను తాను దూషించుకోవడం అనేది మొదలైతుంది కదా మనస్సాక్షి మనిషిని గద్దించడం మొదలు పెడుతుంది అక్కుజేషన్ మొదలైతుంది దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో గద్దించ ఏమంటారు మనస్సాక్షి దూషిస్తూ ఉంటుంది మనిషి అనుకుంటాడు ఇంకా నా దేవుడు నా దేవుడు నా ప్రార్థన వినాడు ప్రే దేవుడు ఎట్లా నా నా మనం వింటాడు ఎట్లా దేవునితో నేను మాట్లాడతాను అందుకే ఆదాం పోయి దాచుకోండి అది దానికి తోడు సాతాను పనిచేయడం మొదలు పెడతాడు ఆ టైంలో అమ్మా సాతాను అంటాడు ఎందుకు పాపం చేసి నువ్వు నీ దేవుడు ఎందుకు వింటాడు నీ ప్రార్థన అందుకే వానికి బైబిల్లో ఏమని పిలువబడింది దూషించేవాడు దూషకుడు చూడండి అందుకే ప్రకటన గ్రంథం ఏమంటుంది చూడండి పన్నెండు తొమ్మిది ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు తొమ్మిది పది పదకొండు వాక్యాలు చూడండి ఏం రాబడింది కాగా దయాలన్నీ భూమి మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడా చూసారా మన సహోదరు ఎప్పుడు అక్యూజ్ చేస్తా అంటాడు సార్ కాసుకొని ఉంటాడు నువ్వు ఎప్పుడు పాపం చేస్తావా అని వాడు వాడే పాపాన్ని కూడా ప్రేరేపించాలి ఆదాంకి ఎవరు ప్రేరేపించారు మా పాపం చేయమని సతానే ఈరోజు నువ్వు పాపంలో ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఒంటరి వాడు కాదు ఎవరు ఉన్నారు నీతో పాటి సాతాన్ ఇబ్లిష్ నిన్నే ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు వాడు ప్రేరేపించి నువ్వు పాపం చేసిన వెంటనే నీకు స్నేహంగా ఉన్నటువంటి నీకు అపోజ్ అపోజిషన్లోకి వచ్చేసా వాడే నేను దూషిస్తూ ఉంటాడు దూషిస్తూ ఉంటాడు కానీ నేను శుభవార్త చెప్పాలనుకున్నాను మీకు ఏం తెలుసా ఎప్పుడు పా ప్రార్థన చేసుకోబుద్ధి కాదో నా ఇంటానవా వెంటనే నీకు సిగ్నల్ రావాల్సింది అనుష పైన చూడు వెంటనే నీకు రావాల్సిన సిగ్నల్ ఏంటంటే డెవిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ నా అమ్మ అర్థమవుతుందా వెంటనే నువ్వు చేయాల్సింది ఏమో తెలుసా అదే టైంలోనే మహిమ గల కార్యాలు జరుగుతాయి నేను ప్రార్థనలోకి వెళ్తాను నేను ఏస్ పాపం చేశాను నా భార్యతో నాకు కొట్లాడి నేను ఇప్పుడే నా భర్తను నేను తో దూషించాను నా పిల్లల మీద కోప్పడ్డాను నేను ఏస్ వాడు దూషిస్తాను నువ్వు పాపం చేసినా నువ్వు కోపం పడినావు కొట్లాడినావు ఈరోజు నీ భర్తతో ఎట్లా ప్రార్థన వింటాడు దేవుడు నీది ఎట్లా నువ్వు దేవుని దగ్గర పోగలవు 
నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే నీ నా దేవుడు నిన్ను నీ కొరకు నా కొరకు కాసుకొని ఉన్నాడు ఆదాం పారిపోయినాడు కానీ దేవుడు చెప్పలే ఆదాం పారిపో పారిపో పాపం చేశాను అని ఆదాం కాదు ఆ దేవుడు కాదు పారిపోమైన ఆదాం అయితే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు కూడా మందిరికి వచ్చి ఎక్కడున్నా నువ్వు ఎందుకు ప్రార్థన చేసుకోవడంలా రా బయటికి సరే అదే స్వరం మనం వినాల్సింది ఇప్పుడారా ఎవరు దాచుకోమంటాడు ఎవరు ప్రార్థన చేయబద్దంటాడు అంటే సాతాన్ అందుకే ఈ యొక్క వాక్యం చూడండి దాని తర్వాత వాక్యం ఏం రాబడింది ఆయన చూసారా వారు గొర్రె పిల్ల రక్తమును బట్టి తాముచ్చు సాక్షిని బట్టి ఇప్పుడు వెంటనే రావాల్సింది ఏమంటే అమ్మా మీరు వెంటనే రావాల్సింది ఏమంటే రక్తం దగ్గర రావాలి మీరు ఏసయా అవును నా భర్త నీ మాట అన్నాను అవును ఏసయా మమ్మీతో ఇట్లా నేను ఇది చేశాను నేను ఫైట్ చేశాను లేదంటే ప్రభు తెలియక అప్పదని చెప్పి లేదంటే ఏదో నేను పాపం చేయమని ప్రేరేపించడంలా నుంచి పాపము ప్రార్థన చేసుకునేదు సో అందుకే నువ్వేం చేయాలా పాపాన్ని విరగొట్టేదానికి ఏసు రక్తాన్ని పిలిచాలా వారు గొర్రెపిల్ల రక్తము ద్వారాను తామిచ్చిన సాక్ష్యం అంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగా రేపడి ఉంది బ్లడ్ ఆఫ్ ద ల్యామ్ అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ దేర్ టెస్టిమొని అంటే వాక్యం ఏం చెప్తుంది రక్తం గురించి అది నువ్వు పలకాల ఏసయా ఇదిగో నీ రక్తం నాకు కావాలి నైనా నన్ను క్షమించు ఒకటి యోహాన్ ఒకటి తొమ్మిది ప్రకారము నా యొక్క అపరాధాన్ని క్షమించు సి నువ్వు రాలేదనుకో ఎన్నికి తిరిగి పాపాన్ని క్షమాపణ పెడుకొని తప్పిపోయిన కుమారులా అక్కడికి కూర్చోటా నువ్వు పద్దుల దగ్గర గుర్తుపెట్టుకో దేవుని యొక్క నేచర్ ఏంటో తెలుసా నువ్వు క్షమాపణ వేడుకునేంత వరకు దేవుడు కూడా ఏం చేయలేడు నీకు నువ్వు వెంటనే క్షమాపణ వేడుకుంటే కోల్పోయిన సమస్తాన్ని తిరిగి ఇచ్చేవాడు తండ్రి ఇచ్చాడ లేదా కోల్పోయిన సమస్తాన్ని ఇచ్చాడు కదా కోల్పోయిన సమస్తాన్ని కుమారుడికి ఇచ్చడ లేదా ఎందుకు ఆ యొక్క వృత్తాంతం చెప్పబడింది బైబిల్లో నేను పోయి కొడుకుని తెచ్చుకోలే తండ్రి పోయి కొడుకు పశ్చాత్తాపడి అయ్యో నా తండ్రి ఇంట నా కోసం సమస్తం ఉన్నాయని వాపస్ వచ్చినప్పుడు తండ్రి పరిగెత్తి తీసుకున్నాడు అదే ఆదాం ఏదో నా తోటలో జరిగిండే ఈరోజు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాన్న పాపం ఉంటే నీలో ప్రార్థన చేసుకో బుద్ధి కాదు సో వెంటనే నీకు సమాధానం ఏంటంటే ఆయన రక్తం సమాధానము ఆయన వాక్యం సమాధానము అప్పుడు నువ్వు సాతాన్ని విరగొడతావు వాడు అక్యూజ్ చేస్తాడు ఇంత పెద్ద పాపం ఇంత పెద్ద పాపం రక్తానికి ఏ పాపం లేదు రక్తం కడగలేని పాపం ఈ లోకంలో ఎంత ఘోరమైన పాపమైన ఆ రక్తపు బిందువు సాలు ప్రపంచమంతా పాపమంతటికి ఒక బిందు రక్తం సాలు అమ్మా అందుకే బైబిల్లో మత సువార్థ పన్నెండులో యేసు ప్రభు యొక్క స్వభావం ఏం రాబడిందంటే ఆయన నలిగిన రెల్లును విరువడు నలిగిపోయినావు నువ్వు దాన్ని తీసుకుని మళ్ళీ విరగొట్టేవాడు కాదు సాతాన్ పని విరగొట్టేది అమ్మా ఆయన నలిగిన రెల్లును పైకి తీసుకుని ఆశీర్వదించేవాడు నన్న ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో నీకు ప్రార్థన చేసుకో బుద్ధి కాదంటే నువ్వు డెబ్బై కారణాలు చెప్పు జాబ్ ఉంది అలసిపోతాన్న అది ఇది పెద్ద అబద్ధం పాపం సో ఇది మొదటి కారణం ఇదే మాత్రమే కారణం అనడంలా నేను ఇది ఒక కారణం ముఖ్య కారణం కావచ్చు ఎందుకు నువ్వు అప్పుడు బాగా ప్రార్థన చేస్తాంటే రక్షణ పొందుకున్నప్పుడు గంటలు గంటలు రాంగ 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 నువ్వు పాపంలో లైక్ శరీరాశలను నేత్రాశలని పూర్తి చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ నీ తెలియకుండానే నీ యొక్క అంతరాత్మ నిన్ను గద్దిస్తుంది అది పోనీదు నువ్వు అనుకుంటావు అయ్యి ఏం పోతాలే ఏం ఆడింటాడు దేవుడు లేదు నాన్న నీ ప్రార్థన వినేదానికి చెవి ఎగ్గి ఉన్న దేవుడు ఆయన నువ్వంటే చాలా ఇష్టం నీకు తెలుసా ఇంకో విషయం చెప్తున్నా సీక్రెట్ చెప్తున్నా మీకు హలో చెప్పమంటారా రేపు పొద్దున్నే నువ్వు ఏం పాపం చేసావో ఆల్రెడీ ఆయనకు తెలుసావు ఎప్పుడు రేపు పొద్దున మన్నాడు పొద్దున పదేళ్ళ తర్వాత నువ్వు చేసే పాపాన్ని ఆల్రెడీ చూసేసాడు ఆయన ఏం దాచుకుంటావు ఆయన దగ్గర ఆయన కోసం ఆయన దగ్గర నువ్వు దానికోసం ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసేసాడు ఆయన భవ భవిష్య ఏమంటారు దాన్ని పాస్ట్ భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాల పాపములు కడిగి ఉన్నాయి దేవునితో కాదు నీ ప్రాబ్లము సాతంతో నీ ప్రాబ్లం నువ్వు పాపం చేసినప్పుడు నువ్వు ద్వారం తెరుస్తాను నా వానికి ఆ వానికి ద్వారం తెరిసే కొద్దీ నిన్ను దూరం తీసుకొని పోయి రక్షణ పోగొట్టుకునే అవకాశం కూడా ఉంది బైబిల్లో ఒక అవకాశం ఉంది బైబిల్లో రక్షణ పోగొట్టుకునేదాన్ని వాని చేతుల్లో పడకూడదు ఓకే సో ఇది ఒక కారణము 
రెండవ కారణం మీకు నేను చెప్తాను ఈరోజు సో క్విక్గా మనం ఈరోజు ముగించుకున్నాం రెండవ కారణం ఏంటంటే ఎందుకు నువ్వు ప్రార్థన ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నావు ఎందుకు ప్రార్థన అంటే నీకు ఇష్టం లేదు సింధు ప్రార్థన అంటే నీకు ఇష్టం కదా నాయన గుడ్ ప్రార్థన అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళకి నేను చెప్తాను ప్రీచింగ్ రెండవది ఏంటంటే గతంలో నీకు జవాబు రాకపోవడము గతంలో చేసిన ప్రార్థనలకు జవాబు రాకపోవడము కదమా ఒక సంవత్సరం నుంచి చేస్తానో రెండు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తానో మూడు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తానో జవాబే రాలేదు బ్రదర్ అందుకే నువ్వేం డిసైడ్ అయినావు జవాబు రాదు నాన్న పెద్ద అబద్ధం ఏదన్నా ఉందే సృష్టిలో అంటే ఇదే నీకు తెలుసా నేను ఒక శుభవార్త చెప్తున్నా ఆల్రెడీ నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఇచ్చేశాడు దేవుడు భక్తికి జీవం కాసినవన్నీ ఇచ్చేశాడు ఆయన అయితే రెండు సమస్యలు మీకు చెప్తాను అట్లా ఆలోచన వస్తానప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సపోజ్ నేను చెప్తా పిల్లలు లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు లేకుంటే జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబే కాలా ఎందుకంటే వేరే జాబ్ జాబే కాదు మన వాళ్ళకి ఇండియన్స్కి అందుకే చాలా బీదరికంలో ఉంటారు నిజం చెప్తున్నాను మీకు చాలామంది గవర్నమెంట్ జాబే జాబ్ వేరే జాబ్ జాబే కాదు పోలే నాకు అనవసరం మీరు యా జాబ్ ప్రార్థన చేస్తున్నారు సపోజ్ పిల్లలు లేక బాధపడుతున్నారు చూడండి బైబిల్లో అబ్రహముకి ఎంత కాలం ప్రార్థన చేశాడు అబ్రహాము కానీ దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు నీకు సంతానం ఇచ్చేశాను నేను నీ ఆకాశ నక్షత్రాన్ని నీ పిల్లలు ఉంటారని అట్లా నీకు నాకు ఆల్రెడీ వాగ్దానం చేశాడు నీ పిల్లలు ఇస్తా నీ పిల్లల పిల్లలు నువ్వు చూస్తావని కానీ ఎందుకు సార్ లేట్ అవుతుంది లేట్ అవుతుందని నువ్వు ప్రార్థన జీవితాన్ని మానుకోద్దు అబ్రహాంకి లేట్ అయింది అబ్రహాం సారాకి ఆ తర్వాత ఏమిచ్చాడు చిరు నవ్వు ఇచ్చాడు ఏమో నవ్వు ఇచ్చాడమ్మా ఆయన ద్వారా ప్రపంచాన్ని దీవించాడు దేవుడు ఇస్సాకు ద్వారా దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఉంది అబ్రహామా నువ్వు ఏంటి సిల్లి సిల్లి కోరికలు కోరుకుంటున్నావు నీ గురించి నాకు ఎంత ప్లాన్ ఉంది తెలుసా చాలా బలమైన ప్లాన్ ఉంది సమయం రాని హన్న ఏదైనా ఎల్కాన ఎల్కాన హన్న ఇద్దరి మధ్య ఎంతో సమయం పట్టింది వెళ్ళలు పుట్టేదానికి ఎందుకు చెప్పండి టైం పట్టింది బైబుల్ సరిగ్గా చదివితే దేవుడు ప్రేరేపించుతాను అన్నకి డిలే అయ్యే కొద్దీ డిలే అయ్యే కొద్దీ ముందర చూడండి డిలే అయ్యే కొద్దీ అన్న ప్రార్థనలు చాలా దగ్గర అయింది దేవునికి లాస్ట్కి ఏం చేసింది చెప్పండి అన్న ఎవరన్నా తన కొడుకునే ఇస్తాను ఎందుకు దేవుడు ప్లాన్ వేరే ఉంది అంత అప్పుడు ఎవరు లేరు దేవుని దగ్గర మందిరంలో సేవ చేసేవాళ్ళు లేరు ఎందుకంటే ఏలి చెడిపోయాడు ఏలి పిల్లలు చనిపోయాడు చెడి చెడిపోయారు పాపంలో జీవిస్తున్నారు దేవునికి ఒక వ్యక్తి కావాలా తన సేవ చేయడానికి మందిరంలో అప్పుడే ఇచ్చేసింటే అన్న బాయ్ బాయ్ అని వెళ్ళిపోయేది రాకపోయేటప్పటికీ తన యొక్క వేదన ఎంత అయిపోయిందంటే ఎందుకంటే వేరే నిలబడిన అపోనెంట్ ఎవరు పెన్నిన్న పెన్నిన్న పొడుసా ఉంది పెన్సిల్ మాదిరే సో పొడిసే కొద్దీ అన్న అనింది నాకు నువ్వు కొడుకుని కూతురొద్దు ఎందుకు కూతురు ఎందుకు వద్దు మందిరంలో ఎవరు చేయాలా సేవ కొడుకు చేయాలా నా కొడుకుని నీకు నేను కొడుకుని తిరిగి ఇచ్చి నీ మందిరంలో నీ సేవకు నిలబడతా దేవుడు అన్నాడు ఇది నాకు కావాల్సింది అందుకే దాని నుంచి బెత్సిబా వరకు అటువంటి ప్రవక్తే లేడు ప్రపంచంలో సోలోమోను సారీ శామ్యూల్ యొక్క ఒక పదాన్ని వ్యర్థంగా పోనీలే దేవుడు చూడండి అన్న ప్రార్థనలు ఎంత గొప్ప రిజల్ట్ తీసుకొచ్చాయి పెనిన్న కనింది డజనో అర్ధ డజనో ఏడుపోయిన వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పండి ఎవడో తెలియదు వాళ్ళు తెలుసా మీకు పేర్లు అన్న కానీ సమూహాల గురించి ప్రపంచంలో మాట్లాడని దినము లేదు మాట్లాడని ప్ర ప్రాంతము లేదు ఆయన గురించి అమ్మా ఎలిజబెత్ జకర్యాలు ఏం వాళ్ళు నీతిమంతులు అని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు వాళ్ళకి ఎందుకు లేట్ అవుతుంది ఎందుకు లేట్ అవుతుంది సరైన సమయం అని రాయబడింది జకర్యా ఎలిజబెత్కి సరైన సమయం ఎందుకంటే ప్రభు యొక్క రాకడుకు ఆరు నెలల ముందు పుట్టాలయన ఎంత ప్రాపర్ ప్లాన్ దేవుంది అందుకే నువ్వు ఆ ప్లాన్లో ఉన్నప్పుడు లేట్ కావచ్చు నీకు ఎటువంటి కూడు కుమారుడు పుట్టారు వాళ్ళిద్దరికీ మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపము ఆయనకు దేవుడిచ్చిన బిరుదు మండుతా ఉంటే వెలుగు రాదు మా ప్రకాశం రాదు కానీ ఈయన మండుతా ఉంటాడు భయమైన అందుకే భయమైన యోహాన్ ఈయన ఉన్నింటే బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ ఉన్నింటే మన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఈ పాటకి అందరికంటే ఆశ్రయించుకునేది ఎవరు తెలుసా బైబుల్లో యోహాన్నే 
నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను కదా ఒక్కడు కూడా పిలిచి ముద్దన్నం పెట్టలే యోహానికి ఏ హానికి బాప్తిజం ఇచ్చే వానికి ఎందుకంటే బాప్తిజం ఇచ్చే వాన ప్రీచింగ్ ఐస్ క్రీమ్ మాత్రం ఉండదు సర్ప సంతానమా ఎందుకు వచ్చారా మీటింగ్ కి మీరు మిమ్మల్ని చూసి లేటుకు వచ్చినారనుకో మీరు ఏ సర్ప సంతానమా ఎందుకు వస్తారా ఈ టైమ్ లో అంటే నువ్వు అట్లా నుంచి అట్టే వెళ్ళిపోతావు చి ఈ చర్చ్ వద్దు ఈ ప్రీచర్ వద్దు దుర్మార్గుడు కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు బాప్తిజం ఇచ్చి వివాహం లాగా ఉండాలి మనం నేను అప్పుడే ఆయనకి ఇష్టంగా ఉంటాం మనం కదమ్మా ఓకే ఎనీ హా ఐ మీన్ చూడండి ఎవరు పుట్టారా మీకు వాళ్ళిద్దరికి ఓకే సి అందుకే లేట్ అవుతుందని బాధపడద్దు లేట్ అవుతుంది అని నీకు కానీ నీ ద్వారా ప్రపంచము దీవించబడేటట్లు నీకు పుట్టిపోయే బిడ్డల ద్వారా ప్రపంచం దీవించబడేటట్లు లేకుంటే నీకు రావాల్సిన జాబ్ నీకు రావాల్సిన బిజినెస్ నీకు రావాల్సిన సక్సెస్కి లేట్ అవుతుందంటే అదేదో నిన్ను ప్రేమించని కాదు దేవుడు ఆయన నీకు నీకు తన కుమారుడు ఇచ్చిన దేవుడు కుమారుడినే బలిచ్చిన దేవుడు అందుకే జాగ్రత్త సి ఒక సాక్ష్యం నేను నిన్న వింటా అండి చాలా నాకు చాలా సంతోషం వేసారు పిల్లల గురించే ఒక ఆమెకి ఇట్లే పిల్లలు పుట్టుకోకుంటే మనం ఎట్లయితే చెప్తామో యేసు ప్రభు దిగి రామ్మా పిల్లలు పుడతారని చెప్పారంట పాపము సరే ఆమె వచ్చింది అయిందవ స్త్రీ వచ్చి చర్చికి రావడం మొదలుపెట్టింది 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 ఎందుకు వచ్చినది పిల్లల కోసం మొదలుపెట్టి మొదలుపెట్టి రెండేండ్లు అయిపోయిందంట పిల్లలు పుట్టలే కానీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె ఏమైంది అంటే అయ్యా నాకు బాప్తిజం ఇచ్చాడు నేను యేసువరం రక్షణగా అంగీకరిస్తాను పాస్ చెప్పినండి అమ్మా నువ్వు వచ్చినది పిల్లల కోసము రెండేళ్ళు నేను పిల్లలు పుట్టలే నాకు అర్థమైంది సార్ నేను వచ్చింది పిల్లల కోసమే కానీ నా పిల్లల కంటే కూడా నా యేసు నాకు ఇష్టం నా యేసు నాకు అవసరం ఆయన నా రక్షకుడు ఆయన నాకు నాకు కావాలా పిల్లలు పుట్టుకున్నా వద్దు సార్ నా యేసే నాకు కావాలా నా ప్రభు నాకు కావాలా అని బాప్తిజం తీసుకుంది తీసి జరిగింది ఏం తెలుసా మీకు బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత రెండో నెలలో మూడో నెలలో ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయి ఆ బిడ్డకు పిల్లలు పుట్టినారు పేరే ఉంటాయి అట్లా కదా సో అందుకనే ముందు ఎప్పుడో జవాబు రాలేదని ఇప్పుడు ప్రార్థన జీవితాన్ని చంపకూడదండి జవాబు రాకపోవడం ఏంటంటే ఆయన భక్తికి జీవం కాల్సిన వన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాడు ఓకే సో అందుకనే బైబిల్లో లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిది ఒకటి ఏమన్నాడు ఏసు ప్రభు తెలుసా విసుక్కొనక అన్నాడు అని అక్కడ చక్కటి వర్తమానం ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చాడు ఒక వివరాల గురించి ఒక ఒక కఠినమైన న్యాయాధిపతి గురించి ఆమె ఏం చేసేది అమ్మా ఈరోజు పోయింది ప్రార్థన చేసుకున్నావు జవాబు రాలే నువ్వేమైతే నేనైతే ఏం చేస్తామ్మా టూ డేస్ సార్ ఎక్కువ అంటే మనకి టైం ఇస్తాం దేవునికి లేకుంటే తెలుసుకోమను ఆయన ఇటో అటో మూడో రోజు మేము చర్చి కూడా మానేసాం బైబుల్ మానేసాం ప్రార్థన మానేసాం పాస్ అనేది అనుకో ఏమంటే కడుపు నొప్పి అని చెప్పేసాం చెప్పొద్దని అట్లా ఎందుకంటే కడుపు నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకడు అట్లా జరిగింది నాకు సరిగ్గా టెస్ట్మని గుర్తురాడు అనేది ఓవరాల్ రాబట్టు టైంలో అనుకుంటా ఆయనకి మోసం చేయడానికి ఒక అనారోగ్యం మాదిరి పోయినాడు అనారోగ్యం ఏం లేదు ఏదో పెరాలిటీ కూర్చున్నట్టు ఏదో కాలని ఓవరాల్ రాబట్టు దగ్గరికి ఎందుకంటే ఆయనకి రోగం ఉంటే కదా బాగు చేసేది దేవుడు ఓవరాల్ రాబట్టు ప్రార్థన చేశాడు ఏం ప్రభు ఈ వ్యక్తికి నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు సారీ ఏమనుకోదని నాకు తెలుదు నాకు సరిగ్గా పిక్చర్ కానీ అట్లా రఫ్గా గుర్తుంది అది ఏదో పెరాలిటీకి ఏదో సంథింగ్ దేవుడు చెప్పాడు వాడికి రోగమే లేదు వాడు నీకు అబద్ధం చెప్తానాడు వానికి ఈ మాట చెప్పు లేకుంటే వాడు ఇప్పుడు లేనిదే తెచ్చుకుంటాడు అప్పుడు చెప్పాడంట నువ్వు స్వస్థత ఎందుకు పొందుకోలేదు తెలుసా నీకు రోగం లేదు నువ్వు నటన చేస్తాను సో అర్థం ఏదైనా ఇప్పుడు కూడా చెప్పొద్దండి యథార్థంగా ఉండండి చాలామంది నేను చెప్తున్నా బిడ్డలరా మీరు చాలామంది క్రైస్తవులు చాలా అబద్ధాలు చెప్తారు అమ్మ వింటానారా మా ముందర చూడండి వింటానారా నేను ఏం చెప్తాన్నా చాలా అబద్ధాలు చెప్తారు మీలో దేవుడు చెప్పమంటాను నా మనసులో ఈ మాట చెప్పొద్దండి ఆ మాటలు చాలా డేంజర్ యథార్థంగా ఉండండి రాలేదు బ్రదర్ నిద్ర వస్తూ ఉంది రాలేదు బ్రదర్ నిజంగా పని ఉందా రాలేదు ఎందుకో రాలేకపోయాను అబద్ధం చెప్పొద్దండి ఆఫీస్ పని అది పని ఇది పని అని నేను చెప్తున్నా ఈరోజు చదువుతాను నేను రెండో సమయలు గ్రంథము దావీదు ఆలోచించుకుంటా అంటాడు మందిరం కట్టాలని ఎట్లా అని ఎవరికి చెప్పలే మీరు చదవండి బైబిల్లో రెండో సమయల గ్రంథంలో సారీ రెండో దిన వృత్తాంతాలు దేవుడు ప్రవక్తకు చెప్తాడు నువ్వు పోయి చెప్పు 
ఆయన కట్టడు మందిరము తన కుమారుని ద్వారా కట్ జస్ట్ హీఈస్ థింకింగ్ నాకు భయం వేసింది రియలీ స్పీకింగ్ నాకు తెలిసి ఈ విషయము మై గాడ్ నేను ఈమెకు కూడా చెప్పసిన పనులే నేను ఇప్పుడు మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తాను కదా ఆయన తెలిసి ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అందుకే చాలా యథార్థంగా ఉన్నారు దేవుని సన్నిధిలో ఈ దొంగ జీవితాలు మనకు దేవుని దగ్గర చల్లవు నేను ఎంతమందికైనా మోసం చేయొచ్చు దేవునికి మోసం నేను చేయలేదు రెండవది కారణం ఏంటి లేటుగా జవాబు రావడానికి కొన్నిసార్లు దేవునికి ఇష్టం ఉండదు నీ యొక్క ప్రార్థనకి ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు నీకు జవాబు ఇచ్చేది అంటే నీకు అది మంచిది కాదు సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మీరు తీకండి మీకు తెలిసిందే దావీదు బెచ్చిబా ద్వారా కనిన కుమారుడితో ఎం ఎంత ప్రార్థన చేశాడు దావీదు చదువుతారా జస్ట్ చదవండి ఆయన ప్రార్థన ఎందుకంటే ప్రార్థన గురించి వచ్చింది కాబట్టి చదువుతారు రెండో సమయ గ్రంథం పన్నెండో అద్దాయం అమ్మ రెండో సమయ గ్రంథం పన్నెండో అద్దాయం పదహారు ఇది చదువుతారా ఫాస్ట్ చదువు చూసారు రాత్రి అంతయు ఎక్కడ పడి ఉండి బెడ్ లో కాదు నేల పడి ఉండి బిడ్డ కొరకు దేవుని బతిమలాడగా చూసారా ఏడు రోజులు కింద పడి రాత్రి నిద్రలే తిండిలే ఏడుస్తా ఏడుస్తా ప్రాణం చేస్తాడు ఎంత భయంకరమైన ప్రాణం చేశాడంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు భయపడిపోయినారు ఏమైపోతాడో ఇట్లా చేసి చేసి ఇంత దిగులుతో ఉన్నాడు కానీ ఏమైందో తెలుసా మీకు కొడుకు చచ్చిపోతాడు కొడుకు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పరు ఎందుకంటే నిజంగా హార్ట్ అటాక్ అయిపోతుంది అనుకుంటారు దావీద్కి ఎందుకంటే అంత ప్రేమిస్తాడు బిడ్డకి సనుక్కుంటా అంటే దావీదు విన్నాడు దావీదికి అర్థమైపోయింది దావీదు ఏం చేశాడు తెలుసా ఏం చేశాడు బర్రెలు కూడా ఉండిపోయినాడు అనుకున్నారా స్నా ఫస్ట్ పోయి బాత్రూమ్లు పోయి చక్కగా స్నానం చేసి మొత్తం పర్ఫ్యూము టా ఆయిల్ గిల్ పూసుకొని బ్రహ్మాండమైన బట్టలు వేసుకొని బర్రెలు కూడా పోలే అడిపోయినాడు మందిరానికి పోయినాడు మందిరానికి పోయిన తర్వాత అడిపోయినాడు బ్రహ్మాండ లంచ్ బ్రహ్మాండ లంచ్ తిన్నాడు వీళ్ళందరికీ కరెంటు కొండట్లు ఏందిరా మనం అనుకుంటా అనేది రివర్స్ పోతానాడు అంటే దావిది ఒక మాట అన్నాడు ఆయనకి ఇష్టం లేనప్పుడు నేను ఎందుకు బాధపడాలా ఇక్కడ ఎట్లా కలుసుకోలేదు తర్వాత కలుసుకుంటాను నా కొడుకుతో అన్నాడు ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి నీకు ఏదైనా జవాబు రాలేదు అనుకో అది దేవునికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు అందుకని బాగా పోరాడుతూ ఉండు దానివల్ల నీ భవిష్యత్తు పాడేయక ఉండొచ్చు అవును ఎందుకు ఆ పిల్లడు బ్రతకూడదు తప్పండి ఇరవై నువ్వు గెస్ట్ చేయండి ఏమైంది ఆ తర్వాత అందరు సమాజం ఏమనేవాడు ఏ మాకు తెలుసులేరా నువ్వు ఎట్లా పుట్టినావు వాడు ఏమిరా నేను ఎట్లా పుట్టినా ఎట్లా పుట్టినా తెలుసా ఎందుకు మీకు తెలిసిందే ఏం చెప్ప ఏం చెప్తారో లోకం అంతా వాడు ఏడు సెట్ సం పొడిచేసేవాళ్ళు కదమ్మా కాకులు ఒకసారి పొడిచి వెళ్ళిపోతాయి కానీ చచ్చిపోయినా పొడుస్తాయి కాకులు మనుషులు ఎట్లా పొడుస్తారో తెలుసా బతుకుని కూడా పొడుస్తా దేవుడు ఎంత మంచిడు కదా ఆ తర్వాత ఎట్లా కొడుకుని ఇచ్చాడు ఏదిద్దే అని ఇచ్చాడు మళ్ళా కదమ్మా సమూహం ఏమే సోలోమన్ ఇచ్చాడు లేదంటే ఈ దావీద్ చచ్చిపోయాడు మళ్ళా వాడు వచ్చి ఏడిసేవాడు ఏ దావీదు ఏం చేశారా నువ్వు మా అమ్మతో నువ్వు ఏదో గబ్బు పని చేసి నన్ను అంతా ఊరు కదా గబ్బులు చెప్తాను అని దావీదు వాళ్ళు కొట్టుకున్నాడు కొట్టుకు కొట్టుకునే వాళ్ళు ఏమో ఇద్దరు దావీదు ఏసేవాడు అప్సలం మాదిరే కత్తి కసక్ అని అప్సలం లేచినాడు కదా ఎన్నికి విరోధం కాదు దావీదుకి సో చాలాసార్లు మనకు తెలియదు ఏం జరగబోతుందో నేను అందుకే మా పాప గురించి బాధపడలే నేను యా పాప గురించి మైటి గురించి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఆడుంది పెరుగుతూ ఉంది ఈ పాటికి ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు వన్ ఇయర్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది ఆడ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది తండ్రి దగ్గర చూసాడు తాత చూడు ఎంత చక్కగా ఇస్తాడు మా గురించి వెయిట్ చేస్తా ఉంది నాకు తెలుసు ఎప్పుడు పోతాను నేను పైకి కలుసుకుంటా అప్పుడు ఇంకా యుగా గారు కలిసి ఉంటాం కదా ఆయనకి చాలా గోజాడినాం మేము ఆ టైంలో ఐ డోంట్ నో ఈరోజు కూడా తెలియదు నాకు బట్ ఐ నో వాట్ ఎవర్ హీ డస్ హీ డస్ గుడ్ మంచి దేవుడు ఆయన మలినం లేని దేవుడు మచ్చలేని దేవుడు ఆయన ఓ నేను చనిపోయినా కూడా నేను బాధపడి నేను చనిపోతాను ఆయన నాకు తెలిసి ఎందుకు ఆయన తీసుకు రమ్మంట ఆయన రమ్మనుడు బట్ అగైన్ ఇఫ్ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గుడ్ ప్లేస్ ఇలా ఆడెంత మంచి స్థలం తెలుసా 
ఐ వాజ్ రీడింగ్ లైక్ ఒక బుక్ వీళ్ళు పిల్లలకి ఇచ్చిన ట్రాన్స్లేట్ చేయమని అది చదవండి మీరు హై లిటరేచర్ ఇంగ్లీష్ అది అది ఐ దే ఐ నో నో సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉండింటే ఎంత బాగుండు మాడు తెలుసా ఎంత మంచి ప్లేస్ అది ఇప్పుడు నేను ఇటు ఉన్నాను అనుకోండి నేను రాజు దగ్గర పోలా ఆడ ఆడి పోయిన తర్వాత దేశం మీకు ప్రయాణం ఎట్లుండదో రాజు దగ్గర పోవాలంటే ఆడు ఉంటాను నేను రాజు దగ్గర నేను అన్నానుకో జీసస్ చూడాలి ఇప్పుడు ఆడు ఉంటాను నేను జీసస్ దగ్గర అట్లా లైఫ్ ఏం గుర్తు రాదు ఎవడు ఏం చేశాడు గుర్తే ఉండదు కేవలం ప్రేమ ప్రేమ సముద్రం ఓ మంచి చేయాల మంచి చేయాల మంచి చేయాల తల్లి పిల్లకి కదా పుట్టిన బిడ్డకి తల్లి ఎట్లయితే ఓ రాజు రాశాడు నిన్న ఏదో రాశాడు నాకు గుర్తు లేదు ఏం రాశాడు ఏదో మంచిగా రాశాడు చాలా బాగుంది ఐ ఐ వాజ్ లైక్ టచ్డ్ విత్ దట్ యా సంథింగ్ సి ఇప్పుడు ఆ యొక్క బిడ్డకే అట్లా అయితే తనకు నా నన్ను చూసి యేసుప్రభుకి ఎంత ప్రేమ నాకెంత ప్రేమ ఉంది యేసుప్రభుకి ఆ ప్రేమ వర్ణించలేమ్మ చాలా లగ్జరీ లైఫ్ ఉంటుంది అక్కడ స్వర్గంలో రోగం ఉండదు బాధ ఉండదు పీడు ఉండదు ప్రతి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మూడు తిప్పేదని అన్నాడు అనుకో ఏం బండి తోడతాను కదా మీరు ఇప్పుడు యా ఓకే యా బెల్లనో అన్నాడు అనుకో నువ్వు కూర్చోంటావు బెల్లనో మీద బెల్లను నడుపుతా ఉంటావు సి అటువంటి జీవితం ఉంది స్వర్గంలో అమ్మా అప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు సార్ స్వర్గంలో బాగానే ఉంది కానీ అనంతపురం సందు సందుల్లో తిరుగుతా తిరగాలని ఉంది సార్ ఏమో నెక్స్ట్ అనంతపురికే రావచ్చు అమ్మా మనం అంతా ఈయన ఉండవు అప్పుడు మూడు సెంట్లు నాలుగు సెంట్లు నో 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 బ్రహ్మాండమైన అండలే అండలే లైక్ భూమి మీద రాష్ట్రపతి కూడా ఉండదు ఇండ్లు అది మన మీద దేవుడు కడతాండి ఇల్లు అది దేవుని ప్లాన్తో కడతాండి ఇల్లు అది ఓ ఏం ఇంత లగ్జరీగా ఉంటుందో అనంతపురంలో అందుకే ఇక్కడ ఇల్లు లేకుండా బాధపడద్దు అండి ఆ ఇల్లు చాలా బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు బహుశా భాగ్యనగరంలో ఇస్తాడు మనకి ఏడు చర్చ్ చుట్టుపక్కల అందుకే వచ్చేసేయండి వీడికి అందరూ మిగతా వాళ్ళంతా ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఈడే ఉంటారు కదా కదమ్మా రెడ్డబా డచ్చి కొడుకుంటూ ఉంటాడు డగా 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 కదమ్మా మహిమగల దేహంతో ఒక ఏనియో మంచి దేవుడు ఆయన మా మీ పిల్లలకి ఎందుకు ఇరు మీరు ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఈ పిల్లలకి ఎందుకు ఇరు ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల నోటు శరత్ అమ్మా ఎందుకంటే ఈ పిల్లలకి దాని విలువ తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు దేవుడు కొన్ని ఈకపోవడానికి కారణము సమయాన్ని మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు నాకు పదివేల మంది ఇచ్చాడనుకో నేను వెళ్ళిపోతాను ఏడన్నా ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసే చేయలేను నేను మేనేజ్ వాళ్ళకి ఆయనకి తెలుసు కానీ నేను అనుమానించకూడదు ఆయన అయ్యో నాకు ప్రేమించడం లేదు అని వచ్చి ఎస్ నా జీ జీవితాన్ని చెక్ చేసుకుంటానలా వంద మందికే సరిగా ఉంటానా నేను నీ న్యాయంగా ఉంటానా ఈ వంద మందికే పొగురు బట్టి పోతానా అంటే అదే మీకు తెలుసు కదా ఏందో అంతే కదమ్మా ఆయన నాకు నా నాకు లక్ష మంది ఇచ్చే కానీ కష్టం కాదు నన్ను పొగుడుకోకూడదు ఆయన అది ఆయన ప్రాబ్లము అర్థం ఎంతమందికి అర్థం నేను చెప్పి అర్థం కాలేదు కదా ఆయన నాకు కోర్టు నువ్వు బాబు ఇండియాను నువ్వు కాపాడద్దు అనంతపురం కాపాడద్దు నువ్వు నాకు ఉంటే చాలు అట్లా దేవుడు ఆయన నాకు నువ్వు కావాలా అది అందుకని నేను ఎప్పుడు చెక్ చేసుకున్నానలా సరిగా ఉన్నానా దేవునితో లేదా అని అంతేగాని ఆయన ఇకపోవడం ఏంటిమా రైట్ టైంలో అన్నీ ఇచ్చే దేవుడు ఎందుకు పదహారేళ్ళు పట్టింది దావీదికి ఎందుకు పదమూడేళ్ళు పట్టింది యోసేఫ్కి ఎందుకు పదహారేళ్ళు పట్టింది పావులకి అపోస్టల్గా బయటకు వచ్చి ప్రపంచాన్ని కదిలించడానికి ఎందుకు పేతులకు అంత టైం పట్టింది మూడున్నర సంవత్సరం దెర్ ఈస్ ఏ టైం ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నమాట ఒక రెండో కారణం ఏంటి పాత ప్రార్థనకి జవాబు రాలేదని ప్రార్థన చేసేదానికి ఆసక్తి ఉండదు ఆసక్తి పోగొట్టుకునే దానికి కారణం నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోవడానికి కారణము మొదటిది పాపం రెండవది జవాబు రాకపోవడము ముందు ప్రార్థనలు కానీ మూడవది అమ్మ ఆసక్తితో నువ్వు ప్రార్థించపోవడానికి కారణం ఏమంటే జాగ్రత్తగా వినాయన ప్రారేది నువ్వు ప్రార్థించే వారి సహవాసంలో లేకపోవడం వలన చూడండి సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఏడు పదిహేడు అమ్మ ప్రార్థించే వారి సహవాసంలో లేకపోవడం వలన చదవండి ఎవరన్నా ఇనుము చేత ఇనుము అమ్మ ఇనుము చేత ఇనుము పదునగును అమ్మ అర్థమైతుందా నాన్న ఏం చెప్తాను నన్ను వినండి వినండి పదిహేడు ఇరవై ఏడు పదిహేడు చదివినాము ఇనుము ఇనుముతో పదునైతుంది అట్లే ఒకడు తన చెలికాని ద్వారా ఏమైతాడు మీరు చూస్తే మీరు ప్రార్థించే వారి గుంపులో ఎల్లప్పుడు ఉండాల్సి ఇది లేకుంటే నీకు ఆసక్తి ఉండదు ప్రార్థన చేసుకోవాలని అమ్మ అర్థమైతుందా ప్రార్థించే వారి స్నేహం కోరుకోవాలా ఆ తర్వాత చూడండి పౌలు కూడా ఏమన్నాడు రెండవ తిమ్మతి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం 
ఇరవై రెండు ఇది చర్చ్ వాళ్ళ గురించి రాయబడినది మొదటి రెండో తిమతి రెండో అధ్యాయము క్రైస్తవుల గురించి రాయబడింది అన్యుల గురించి కాదు క్రైస్తవుల్లో కూడా నువ్వు ఎవనే చలను ఎవన ఇచ్చల నుండి అడిగిపోలమ్మా బయట ప్రపంచంలో ఎవన ఇచ్చలు చాలా ఉన్నాయి యవనస్తులకి ఈరోజు కదమ్మా సినిమాలు పోలా మ్యాట్నీలు పోలా లేకుంటే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కలిగి ఉండాలా ఇక్కడ క్రైస్తవులకు చెప్తాడనేది అన్యులకు కాదు పౌరులు చెప్తాడనేది చర్చికి ఎవనే చలు నుంచి ఎక్కడ పోవాలంట నడుచుకుంటూ పోద్దు పారిపో యోసేపు పారిపోయినట్లా పారిపో అంటుంది దేవుడు యొక్క వాక్యం పాపం నుంచి చాలా మందికి అది లైఫ్ స్టైల్ అనుకుంటున్నారు లైఫ్ స్టైల్ కాదు అది డిమోనిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ మీద ఉండేది నువ్వు మీ మమ్మీ డాడీకి తెలియకుండా ఎవరితో ఉన్నా మాట్లాడుతున్నావు వాట్సాప్లో చాటింగ్లో ఉన్నావు ఉంటే నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఐమే ఐమే ఇస్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ లైక్ ఫర్ ఎంజాయ్ అని నో నో నా నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేసుకునే ఆ పని చేస్తున్నావు నేను చెప్తున్నా చిన్న ఉదా చిన్న యొక్క శాంప్ ఐ మీన్ లైక్ ఒక పా మాట మీ అమ్మ నాన్నకు తెలియకుండా సంఘ కాపరికి తెలియకుండా నువ్వు ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో దాంట్లో ఖచ్చితంగా పాపం ఉంటుంది లేకపోతే నువ్వు మీ అమ్మ నాన్నకు చెప్తావు ఇది ఇది ఇటు పోతానా ఇటు చేస్తానా ఇది పలానా ఫ్రెండ్స్ పలానా ఇది అని లేదనుకో నువ్వు ఖచ్చితంగా పాపం ఓకే పావులు ఏమంటున్నాడమ్మా ఎక్కడ పారిపోయి ఎక్కడ పోవాలంట పారిపోయి ఎవరితో కూడా ప్రార్థన చేయు వారితో కూడా నువ్వు ఉంటేనే ప్రార్థన జీవితంలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటావు లేకుంటే ఈరోజు నీకు ఆసక్తి లేదంటే ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ మధ్యలో నువ్వు లేవు కదమ్మా కదా ఉదాహరణ ఉంది కదమ్మా ఇంగ్లీష్ ఎవరు ఎవరు చెప్పారు ఇది యూ షో యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ షో యువర్ ఫ్యూచర్ అని అమ్మా నీ స్నేహితులు ఎవరో చెప్పు నేను నీ భవిష్యత్తు చెప్తానన్నాడు ఒక జ్ఞాని అంతే ఈరోజు నీ ఫ్రెండ్స్ ప్రార్థన 